എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പുള്ളി ഉപദ്രവിക്കരുത് പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ നമ്മുടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാറേ സാറേ എനിക്ക് അറിയുവാ എന്തോ സാറേ അവിടെ പ്രശ്നം എന്റെ സാറേ ഒന്നും പറയണ്ട പുതിയ പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായ പോലും സാറിന് പറഞ്ഞുകൂടായോ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് എൻട്രി ആപ്പിലെ മലയാള അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പോരാ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇനി പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ അടി വീണേ അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ സെറ്റപ്പ് ആ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പം മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത പറഞ്ഞ പരിപാടി ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറിന് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറേ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് വൊക്കാബുലറി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൈലികളും പ്രോവർബും ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഗ്രാമർ കൊണ്ടുവന്നാലോ ഗ്രാമർ കൊണ്ടുവരാം ഗ്രാമർ നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ലേ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും അങ്ങനെ കൈവക്കാത്തൊരു മേഖലയാണ് അതെ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു വാർ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്രാമറുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രോനോൺ അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ സർവനാമത്തില് മലയാളത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോനോൺ അല്ലയോ അതെ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം പ്രോനോൺ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കോമൺ ആണോ സാറിന് ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും പ്രോനോൺ പേഴ്സണൽ പ്രോനോൺസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്താ പറയും ഞങ്ങൾ പറയും ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ അവിടെയാണ് പിള്ളേർ തെറ്റിക്കുന്നത് തേർഡ് പേഴ്സൺ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം എന്നാണ് പക്ഷേ പ്രഥമം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് പ്രഥമ പുരുഷ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമ പുരുഷനാണ് ഉത്തമ പുരുഷൻ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഐയും വിയും ആണ് രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഈ ഐക്യം വിയ്ക്കും സമാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മലയാള വാക്കുകളും എന്താണ് ഉത്തമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് ഞാനാകട്ടെ ഞങ്ങളാകട്ടെ നമ്മളാകട്ടെ നോമാകട്ടെ അടിയനാകട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉത്തമ ഈ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഞങ്ങൾക്ക് യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ യു നീയെന്നും നിങ്ങളെന്നും അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യുവിന് സമാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏത് മലയാള വാക്കെടുത്താലും അത് മധ്യമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നീ ആകാം നിങ്ങളാകാം താനാകാം താങ്കളാകാം ഈ താനും താങ്കളും ഒക്കെ കറക്റ്റായ പ്രയോഗം താൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായ പ്രയോഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ പുരുഷൻ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ തേർഡ് പേഴ്സൺ നാലെണ്ണം ആണ് ഹി ഷി ഇറ്റ് ദേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതിനെ സമാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മലയാളം വാക്കെടുത്താൽ തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ എന്തായി ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമം ഏതൊക്കെ വരും അവൻ അവൾ അയാൾ അദ്ദേഹം അത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രഥമ പുരുഷ സർവനാമമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവനാമം ഇടാം നേരെ നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി പാട്ടിലോട്ട് തന്നെ പാടാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യത്തില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അന്റോണിംസ് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സാറുമായിട്ടൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ആ ഇംഗ്ലീഷിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ആന്റോണിംസ് പറയും സാർ അതിന്റെ തത്തുല്യമായ മലയാളം ആന്റോണിംസ് പറയണം ഓപ്പോസിറ്റ് അത് വിപരീത പദം അല്ലേ അത് സാർ പറയണം റെഡി ആണോ റെഡി തീർച്ചയായും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏൻഷ്യന്റ് മോഡേൺ അർവാചീനം പ്രാചീനം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ഹെട്രോഡോക്സ് യാഥാസ്ഥിതികൻ ഉൽപ്പതിഷ്ണു അപ്പൊ ഉൽപ്പതിഷ്ണു ആണ് ഈ ഹെട്രോഡോക്സ് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അടുത്തത് അഡ്വേഴ്സിറ്റി പ്രോസ്പിരിറ്റി പുരോഗതി പശ്ചാത്ഗതി അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിങ് സബ്ജക്ട് കിങ് സബ്ജക്ട് രാജാവ് പ്രജ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യം ചെയ്യും സാർ മലയാളം പറ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം സാറേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവർത്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്
അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് മലയാളത്തിലേക്കോ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കോ എങ്ങോട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താലും ഒരുമാതിരി മറ്റേ ഇടപാട് കാണിക്കരുത് എന്റെ ഇടപാടാണെന്ന് അറിയോ ഒരിക്കലേ മമ്മി റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൊറർ സിനിമ സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൊറർ കം കോമഡിയാണ് അത് തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അമ്മ അച്ഛി തിരുമ്പി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം കവിത കഥയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാന്നത് എളുപ്പം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് അതായത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ വേണ്ട കേട്ട രസം ഞാനിപ്പോ ഈ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഒരു ഭൂമിക്ക് ഒരു ചരമ ചെയ്ത ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്ക് ആത്മശാന്തി ഇത് നിന്റെ എന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച ഗീതം എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് മൃതിയുടെ കറുത്ത നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മലയാളം അറിയാം മൃതിയുടെ കറുത്ത വിഷപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമഡിയാ ദ ഡാർക്ക് പോയിസൺ ഫ്ലവർ ഓഫ് ഡെത്ത് മനസ്സിലായോ ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ ഒരു ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ ആരായിരുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് അതിരാണി പാടം ശ്രീധരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മായാലോകമായിരുന്നു അപ്പൊ കൊടുത്ത ടു ശ്രീധരൻ അതിരാണ അതിരാണി പാടം വാസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ വണ്ടർ മനസ്സിലായി അതിനകത്തൊരു ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് എന്തൊരു മാറ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് വാട്ട് എ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ വട്ട ഇംഗ്ലീഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്ലേസ് വാസ് ഓവർ വെമ്മിങ് ഓവർ വെമ്മിങ് ആ വാക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഒരു ചലമുഖത്തിനകത്ത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് കഥളിവന ഹൃദയ നീടത്തിൽ ഒരു കിളി മുട്ട അടവെച്ചു കവിതയായി നീ വിരിയിപ്പതും ജലഗണിക പോലവേ തരളമൻ വാഴ്വിന് ഒരു നളിനതലമായി നീ താങ്ങായി നിൽപ്പതും അറിയുന്നു ഞാൻ എന്നിൽ നിറയുന്നു നീ എന്റെ അമൃതം ഈ നിസ്മൃതി ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാടില്ലയോ ഒരു കാര്യം പറയണം അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചതായത് ഇത് ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യോജിപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പാട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കറക്റ്റല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പി എസ് സിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം സാർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈൽസ് ഓഫ് അതിരാണി പാടം ഓഫ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീധരൻ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് അടുത്ത് നേരെ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയാം ജെൻഡർ നൗൺ ജെൻഡർ ഞങ്ങൾക്ക് മസ്കുലിൻ ഫെമിൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് എതിർലിംഗ പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗ പുല്ലിംഗ ഈ ലിംഗം ലിംഗം വരമ്പഴി ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു അതോ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മസ്കുലിൻ ഫെമിനിൻ ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം ഈ ന്യൂട്രലിന് തുല്യമായിട്ട് നവംസകലിംഗം നാലാമത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അലിംഗം അഥവാ ഉഭയലിംഗം അപ്പൊ അത് അതി പറ ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അലിംഗം അഥവാ ഉഭയലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടും പെടാം ഇപ്പൊ കുട്ടി എന്ന വാക്ക് പരിശോധിക്കുക അതിൽ ആരൊക്കെ വരാം ആൺകുട്ടിയും ആകാം പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെമിനൈൻ ഫെമിൻ ജെൻഡർ കുട്ടി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും രണ്ടു പേരും ആ രണ്ടു പേരും അതിന് പ്രത്യേകം ഇവിടെ അങ്ങനല്ല സാറേ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ബോയ് മസ്കുലിൻ ആണ് ഗൾ ാണ് ബുക്ക് ഈ ആണാന്നോ പെണ്ണാന്നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ബുക്ക് ട്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ ന്യൂട്ടിൽ എന്റെ എന്നാൽ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഉണ്ട് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്കും പറയാം പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പറയാം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ജെൻഡറിൽ അല്ല കൂട്ടുന്നത് മറിച്ച് ഇത് രണ്ട് ജെൻഡറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മസ്കുലിൽ ഉപയോഗിക്കും ഫെമിലിന് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ജെൻഡറ് അതിന്റെ തത്തുല്യമായ
അതെല്ലാരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിംഹത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ വധം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ തങ്കമണി അമ്മിണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സിംഹിണി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു വാക്കേ ഇല്ല പിന്നെ സിംഹം എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ വധം സിംഹിയാണ് 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 സിംഹിണിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല സിംഹിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഡ്യൂക്ക് ഇത് സാറ് പറയത്തില്ല പറയും സാറെ ഞാൻ പറയാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ പ്രഭു എന്ന വാക്കിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ പദം പ്രഭുവി എന്നാണ് പ്രഭുവി പ്രഭുവി ഡ്യൂക്ക് ഡച്ചസ് അതെ അങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറ് പോയി സാറെ ഇനി ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഒഴിവാ സാറ് പറയുന്ന ഏത് ജെൻഡറും മലയാളം ഞാനും പറയും പറയൂ ഉറപ്പാണ് ആ നിങ്ങൾ സിംഹത്തെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ മാന്യ പിടിക്കും ഓക്കെ മാന്യ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പേടമാനും കലമാനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെയോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡീർ ഹിന്ദ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഗ് ഹിന്ദ് രണ്ടിന്റെ ഓക്കെ ഇനി പറ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പേടമാനും കലമാനും ഉള്ളത് പോലെ ഹരിണം ഹരിണി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അടുത്ത വരി അങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റൂലല്ലോ അടുത്തത് അനന്തരവൻ അനന്തരവൻ ഈസിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വെക്കുന്നു നീസ് ഓ അടുത്ത നീസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വേറൊരെണ്ണം പിടിച്ചോ കാമുകനും കാമുകയും ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി മര്യാദക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയും പ്രയാൻ പ്രയസി എന്ന് അത് ഇത് ആദ്യം പറയാഞ്ഞ കാര്യമായി പ്രയാൻ പ്രയസി ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചുറ്റിപ്പോയാണ് കാമുകൻ കാമുകി പറഞ്ഞ കാര്യമായി ബ്യൂ ബെല്ലി എന്താ പറയും ബ്യൂ ബെല്ലി എന്ന് പറയും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജെൻഡർ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്താം അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് പി എസ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയാം സാറേ മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കാണാൻ പറ്റും പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഷ ഏതെന്ന് ഗൂഗിളിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പറയും അത് മലയാളം മലയാളമാണെന്ന് പറയും ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് മലയാളം മലയാളം അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തെളിവ് എടുക്കാം അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എത്ര ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് അക്ഷരമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എത്ര അക്ഷരമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശാൻ അക്ഷരം ഒന്ന് പിഴച്ചാൽ അമ്പത്തൊന്ന് പിഴയ്ക്കും ശിഷ്യന് എന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരം അമ്പത്തൊന്ന് അക്ഷരം അമ്പത്തൊന്നാണോ അമ്പത്തിരണ്ടാണോ അമ്പത്തി ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ഉറപ്പിക്കാം എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എണ്ണത്തി കൂട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ഒടുവിലുള്ള അം ആ എന്നീ രണ്ട് സ്വരങ്ങളെ എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടില്ല പതിമൂന്ന് സ്വരങ്ങളെ മാത്രമേ എണ്ണത്തി കൂട്ടുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്കുള്ളതിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ എന്തുവായി അപ്പൊ മലയാളത്തിന്റെ പകുതി ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിന്റെ പകുതി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സിമ്പിൾ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെ തെളിവ് വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്റോറോഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കില്ലോ ഇത്രയും അക്ഷരമുള്ളൊരു വാക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാറ്റിൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വാക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല ഇത് ഫ്രഞ്ചാ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും അത് ആസ്ക സാർ പറ ലാറ്റിൻ ആണോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ സിമ്പിൾ അതായത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വാക്കുകൾ പലതും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ശരിയല്ലയോ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എന്തേ ഉള്ളൂ ആ മാതൃഭാഷ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഈ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ഭാഷ ചോദിച്ചോട്ട് വരാം അപ്പൊ ഗ്രാമത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അന്യഭാഷാ പദങ്ങള് ഇത് മലയാളത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ പരകീയ പദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കും അന്യഭാഷയിൽ നിന്ന് കടം കൊള്ളുന്ന വാക്കുകളെയാണ് പരകീയ ഇത് പി എസ് റിലേറ്റഡ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പി എസ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ മുഖാമുഖം കാണാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് തമ്മിൽ വലിയ സാമ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം മാങ്കോ എന്തോ മലയാളം മാങ്ങ മാങ്ങ സൗണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആ സൗണ്ട് അവിടെ ഓ സൗണ്ട് ഓ സൗണ്ട് ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പ് ചെപ്പലാണ് ചെപ്പൽ ചായ ഉണ്ട് പായ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അഷ്ട അ
രാവണ രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു പാസി വോയിസ് പറയാം രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ രാമ പറ രാവണൻ രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പാസി വോയിസ് ഇല്ലാതെ രാവണൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം രാമ കിൽഡ് രാവണ രാവണൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രാവണ വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ എന്ന് ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ കർമ്മണി പ്രയോഗം അതായത് കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രയോഗം ഇപ്പോൾ രാവണൻ രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം മലയാളത്തിൽ തെറ്റാണ് അതെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ കർമ്മണി പ്രയോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് പെടുക എന്ന വാക്ക് ഒരു വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പെടുക എന്ന വാക്കുണ്ടോ അത് കർമ്മണിയായിട്ട് അതുപോലെ ബൈ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബൈ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആൽ അതല്ലേ കറക്റ്റ് സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതല്ല നമ്മളിപ്പം മലയാളത്തിൽ രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു രാവണൻ രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇത് പറയുന്നതിന് പകരം രാവണൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ രാവണനെ രാമൻ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലയോ രാവണനെ രാമൻ കൊന്നു രാവണനെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഏ ഇനി കൊന്നുവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താലും പറ്റും ഇപ്പൊ കൊന്നു രാമൻ രാവണനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അത് അംഗീകരിക്കൂല അല്ല ഇത് രാവണനെ രാമൻ കൊന്നു അംഗീകരിക്കുമോ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് രാമ കിൽഡ് രാവണ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് രാവണ കിൽഡ് രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നേരെ വിപരീതം നമ്മൾ എപ്പിക്ക് മാറ്റിയതിന് തുല്യോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ ഈ ആക്റ്റീവ് പാസ്വേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സാർ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ വിൽക്കപ്പെടും എന്താ അത് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വാക്യശുദ്ധിയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ നിത്യജീവിതത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ബോർഡുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അരി പൊടിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടും ഇന്ന സാധനം വിൽക്കപ്പെടും ചുരിദാർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തയ്ച്ച് കൊടുക്കപ്പെടും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ഈ പെടും എന്ന വാക്ക് കണ്ടോ അത് കർമ്മണി പ്രയോഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മലയാളത്തിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കും വിറക് വിൽക്കപ്പെടും വിറക് വിൽക്കപ്പെടും ഓക്കെ വിറക് വിൽക്കും എന്ന് അപ്പൊ ആക്ടീവ് പാസ്വേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്കൊരു സാധനം ഉണ്ട് വെർബിനകത്ത് വരുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് ആ ഇതിന്റെ തത്തുല്യമായ മലയാളം പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് സകർമ്മക ക്രിയയുണ്ട് അകർമ്മക ക്രിയ അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് സകർമ്മക ക്രിയ അതെ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് അകർമ്മ ക്രിയ കറക്റ്റ് കാരണം ഈ കർമ്മം ഉള്ളതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഉള്ളതാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വർബ് ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വർബ് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ രണ്ടാമതൊരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സകർമ്മക ക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അതിനല്ലേ ആ വിത്ത് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസിറ്റീവ് വർബ് ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വർബ് സാറേ ഞാൻ ആ ട്രാൻസിറ്റീവ് വർബിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ പോവാ സാറും ട്രാൻസിറ്റീവ് വർബ് ഉള്ള സെന്റൻസിന് ഉദാഹരണം പറയാം റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് രാമ കിൽഡ് രാവണ അവിടെ തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് വിട്ടില്ല ഇല്ല വിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു അപ്പൊ സിനിമയാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്ട് അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടീച്ചർ കുട്ടിയെ തല്ലി ടീച്ചർ കുട്ടിയെ തല്ലി കുട്ടി അല്ലയോ അതെ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വർബിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ പോകാം പറഞ്ഞു ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോയ്സ് പ്ലേ ബോയ്സ് പ്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ചാടി ഞാൻ ചാടി ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ വിഷയം മാറ്റുന്നു സാറേ ഹോമോനിംസ് ഹോമോഫോൺസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറേ ഹോമോനിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് സെയിം സ്പെല്ലിംഗ് പക്ഷെ രണ്ടർത്ഥമാ രണ്ടർത്ഥം ഇങ്ങനെ സെയിം സ്പെല്ലിങ്ങിന് രണ്ടർത്ഥം രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് നാനാർത്ഥം എന്ന് പറയും ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് അവിടെയും പോയി അവിടെയും പോയി ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം സാർ ഉദാഹരണം പറയാം പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സാധനം ബാറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അർത്ഥം രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് പറ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും ഉണ്ട് വവ്വാലുണ്ട് ബാറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്പെല്ലിങ് ഒരേ ഉച്ചാരണം രണ്ടർത്ഥമാ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം പറയാവോ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ
പറ്റിയ ഒരു അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നായിരിക്കണം പല അർത്ഥങ്ങളും ഇപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്പരം പറയാം സാറേ അമ്പരം എന്ന വാക്ക് അല്ലെ അമ്പരത്തിന് ആകാശം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് വസ്ത്രം എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഞാനൊരു വാക്കിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ദിഗംബരൻ അല്ലെ അനന്തപദ്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിഗംബരനെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ദിഗംബരൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദിക്ക് അമ്പരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ അതായത് വശങ്ങൾ വസ്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ വേറെ സാറേ അമ്പര ചുമ്പി അവിടെയും ഈ അമ്പരം വരുന്നുണ്ട് അമ്പരത്തെ ചുംബിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആകാശത്തെ ചുംബിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ബോജ് ഖലീഫ ആ നമ്മുടെ അമ്പര ചുംബിക്കുക സാറേ ബുർജ് ഖലീഫ പോയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അടുത്തോട്ട് പോവുക ഞങ്ങൾക്ക് ഹോമോ ഫോൺ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഹോമോ ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഉച്ചാരണം രണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് രണ്ടർത്ഥം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സൺ സൺ സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ പറ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എന്തുവാ അതായത് അർത്ഥ വ്യത്യാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കും അതായത് ഉച്ചാരണത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എഴുതുമ്പോ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിഥി എങ്ങനെ അറിയാം അതിഥി അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരേ അതിഥിയുള്ളു ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം താഴെ സ്ഥാനത്ത് ദായാക്കി കൊടുത്താൽ ആള് മാറി അതിഥി അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗസ്റ്റ് അല്ലയോ വേറെ എന്തോ അർത്ഥം ഗസ്റ്റ് കൂടാണ്ട് സാറേ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അർത്ഥത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ദായും അവസാനത്തെ അക്ഷരം തായും ആ ദീതി അപ്പം അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു അർത്ഥം കിട്ടും എന്തോ അർത്ഥം ദേവമാതാവാണ് ദേവമാതാവാണ് അർത്ഥം അതിഥി ഗസ്റ്റ് ആണ് അതിഥി ദേവമാതാവ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ സണ്ണ് സണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല എന്താണെന്നറിയോ നൗൺ നൗൺ നൗണിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നൗൺ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്ന കോമൺ നൗണും പ്രോപ്പർ നൗണും ഇതേ സാധനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാമോ സാർ ഇപ്പൊ കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ട്രീ ട്രീ കോമൺ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന മാംഗോ ട്രീ പ്രോപ്പർ ആണ് ഇതിലും കൂടി ഉദാഹരണം ഇല്ല വേറെ ഉദാഹരണം വേണോ വേണ്ട മതി കാര്യം മനസ്സിലായി അതായത് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാല് അത് കോമണും അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടോ സെയിം ആണ് സെയിം ആണ് സജ്ഞാ നാമവും സാമാന്യ നാമവും കോമൺ നൗൺ ഏതായിനകത്ത് കോമൺ നൗൺ സാമാന്യ നാമം സാമാന്യം സാമാന്യം ഓക്കെ മറ്റേത് പ്രോപ്പർ നൗൺ സപ്ന നാമം ഇനി പറ ക്ലിയർ ആവട്ടെ അതായത് മാംഗോ ട്രീ അല്ലേ ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങേരെ തന്നെ എടുക്കുക രഞ്ജിത് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് നാമമാണ് പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ ആണ് അതേസമയം അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സാമാന്യ നാമം സാമാന്യ നാമം ഇപ്പൊ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും പ്രോപ്പർ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമുക്കും അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ വൈശാഖ് പാവുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആരാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് മാക്സാറാണ് പിടിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ടാ പാവുമ്പ പാവുമ്പ ശരി അപ്പോ അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായി അത് സാമാന്യ അധ്യാപന വേറെ എണ്ണം പറ വേറെ എണ്ണം വേണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോറ്റ തോൽവി സംഭവിച്ച തോൽവി സംഭവിച്ച അഞ്ചെണ്ണം പറയാം ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം പറയട്ടെ ആ പറഞ്ഞു അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കോമൺ ആണ് മാംഗോ പ്രോപ്പർ ആണ് മാങ്ങ വിട്ടൊരു കളിയില്ല മാങ്ങ വിട്ടൊരു കളിയില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല ഇനി സാറോ പറ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യ നാമമാണ് ഓക്കെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ ആണ് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് കോമൺ ആണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരള പ്രോപ്പർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കൺട്രീസ് കോമൺ ആണ് ഇന്ത്യ പ്രോപ്പർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കോണ്ടിനെന്റ് കോമൺ ആണ് ഏഷ്യ പ്രോപ്പർ ആണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ കട്ടയ്ക്കുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തോട്ട് പോകാം നമുക്കിനി അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് 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 അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സാധനം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർജക്ഷൻ ഇത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ മലയാളം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് സാറ് തന്നെ പറയണം നമ്മുടെ വിക
അന്ത ഹന്തക്ക് ഇന്ത പട്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികൾ നമ്മുടെ പുനം നമ്പൂതിരിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഒരു അംഗീകാരമാണിത് നിങ്ങൾ പുതിയ കേട്ടോ ആണല്ലേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അടിയിൽ ഇടുന്നു ആണല്ലേ പറ നിങ്ങൾ ആ മോശമൊന്നും ശരി അതായത് ഇത്തരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളെ വിക്ഷേപിണി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാക്ഷേപകം എന്ന് വ്യാക്ഷേപകം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമർ ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർജക്ഷന്റെ ബ്രാക്കറ്റ് വ്യാക്ഷേപം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സാറേ ഹന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർജക്ഷൻ ആണല്ലോ അതെ അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുമാരനാശന്റെ അന്തമില്ലാതുള്ള ആഴത്തിലേക്ക് ഹന്ത താഴുന്നു താഴുന്നു കഷ്ടം ഈ ഹന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശോകം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ അതെ അത്ഭുതം മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഞെട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഞെട്ടാലോ ഓക്കെ അല്ലെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഞെട്ടലും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഞെട്ടലും ഷോക്കും ഉണ്ട് സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് രണ്ട് അന്ത കാണിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ സാർ മുമ്പേ അന്ത ഹന്ത ഹുന്ത എന്തൊരു സാധനം പറഞ്ഞല്ലോ അന്ത ഹന്തയ്ക്ക് ഇന്ത പട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുനം നമ്പൂതിരി എന്നൊരു കവിയുണ്ട് ആ കവി പ്രയോഗിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹന്ത എന്ന ശബ്ദം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് സംസ്കൃത കവിയായ ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികളാണ് അന്ത ഹന്തയ്ക്ക് ഇന്ത പട്ട് അതായത് ആ ഭാഗത്ത് ഹന്ത എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പ്രയോഗം മറ്റൊന്നില്ല ഇല്ല അത്ര മികച്ചൊരു പ്രയോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുനം നമ്പൂതിരിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദണ്ട ശാസ്ത്രികൾ പറഞ്ഞ പ്രയോഗമാണ് ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമ്മുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം സാറേ ഞാൻ വിട്ടുകാരാൻ തയ്യാറല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കട്ടയ്ക്ക് നിന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സാറിനോട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ കാര്യമല്ലോ ഏഴുത്തിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ടെൻസിന്റെ ഫോം പറയാൻ പോവാ പറഞ്ഞ <laughs> 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 ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലം ഭാവി ഇതേ ഉള്ളു തീർന്നു മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളു ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ ഇപ്പൊ പ്രാവുമായിരിക്കും എന്താ കാര്യം അറിയോ ഇത് മൊത്തം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം മൂന്ന് കാലം കൊണ്ട് തീർന്നല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം അവരത് പഠിക്കുകയും വേണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സെന്റൻസോ സെന്റൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കർത്തരി പ്രയോഗവും കർമ്മണി പ്രയോഗവും ഈ രണ്ട് സെന്റൻസേ ഉള്ളു തീർന്നു അല്ല സെന്റൻസ് ഇല്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അസർട്ടീവ് ഇന്റർവോഗേറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മഹാവാക്യം നികീർണ വാക്യം അത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പക്ഷേ പരീക്ഷിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ഇന്റർവോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഈ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഫോമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് പിന്നെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് കോമ്പൌണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിലറി ഉറപ്പുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ദീർഘം കൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് ആകും അതെങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പോ മിണ്ടാ പെണ്ണ് മിണ്ടാ പെണ്ണ് കണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മിണ്ടാത്ത പെണ്ണ് മിണ്ടാത്ത പെണ്ണ് ആ മിണ്ടാത്ത പെണ്ണ് എന്നുള്ള അർത്ഥം എങ്ങനെയാ കിട്ടിയ മിണ്ടാ കണ്ടോ ഒരു ദീർഘ ഇട്ടപ്പോ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ സെന്റൻസ് ഞങ്ങളുടെ കൈസ് അറിയാവോ ഇപ്പൊ ഹി ഈസ് റിച്ച് അവൻ സമ്പന്നനാണ് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറയുക ഇതിനെ ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ പിള്ളേരല്ല ഹി ഈസ് നോട്ട് റിച്ച് എന്ന് തെറ്റാ തെറ്റാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് അർത്ഥം മാറാതെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം അപ്പൊ എല്ലാരും ഹി ഈസ് നോട്ട് പുവർ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നോട്ട് ചേർക്കുന്നതോടൊപ്പം റിച്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടണം അപ്പൊ അർത്ഥം മാറിയില്ല അവൻ സമ്പന്നനാണ് അവൻ ദരിദ്രനല്ല അല്ല ഇല്ല വരിയും വേണം നെറ്റ് ഈ കേസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല ഇന്റർ ചേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് കൊള്ളാം ഞങ്ങൾക്കാണ് ഗ്രാമർ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്ധി സമാസം എന്താ പറയുക ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നില്ല ഈ ബഹുബ്രീഹി സാറേ ഈ പി എസ് സിക്ക് നമ്മുടെ ഈ എന്തുവാ സിമിലി മെറ്റഫ് പെഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഓക്സിമറോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഉപമ ഉപമയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമാസത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരും വരും ഉപമാ തൽപുരുഷൻ രൂപക തൽപുരുഷൻ അതൊക്കെ സമാസത്തിന്റെ 
ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മലയാളത്തിനോടൊപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമകാലിക ജീവിതത്തിൽ യു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം സാറ് ഞങ്ങൾ രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഒരു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അന്ന് വൊക്യാബുലറി മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയ ആ മേഖലയിൽ നിന്നും എല്ലാ മേഖലയിലും ഗ്രാമറിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലയിലും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈവൻ ലാംഗ്വേജിൽ പോലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വാറിനുണ്ടായത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീനിധി സാർ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഇംഗ്ലീഷിനെയും മലയാളത്തിനെയും സമന്വയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൗതുകം കേൾക്ക കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും അതുവഴി ഓർത്തു വയ്ക്കാനും പഠിച്ചു വയ്ക്കാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വൈൻ്റെ പേയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സാറേ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി ആ ഓമ്പരോടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചലിക്കാം ചലിക്കാം